welcome back. Medyo ang tagal kong hindi nakapagawa ng mga video tutorial. So, nakakalungkot lang yung mga pangyayari nung magsimula ng magkaroon ng klase, yung iba nating mga uh, estudyante no October, ang dami na rin natin narinig ng mga problema. Yung unang-una nga, yung mga module. Kaya pagpasensya niyo mga teacher niyo kapag meron kayong mga nakita na mali do sa module na hawak ninyo, pagbigay alam sa teacher, wag naman do sa social media, pinapahiya niyo naman yung mga teacher niyo. Sila yung mga kakampi niyo dito, ha? Nakakalungkot din yung mga nag-suicide dahil daw hindi tinanggap yung module. So sa atin naman mga kapwa kaguruan, sa panahon niyan dapat marunong tayo magbigayan. Kung gusto natin na irespeto tayo ng mga estudyante natin, dapat irespeto natin sa kanila. Kasi dito sa Pilipinas, napakahirap ng ating connection. Okay? So, balik tayo dito sa classroom para sa ating bagong lesson. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga polynomial expression. Kung paano to i-add at i-subtract. So, medyo lahat ng mga grade level ginagamit to Kaya, sana panoodin nyo to para makatulong sa inyo. Bago ko kayo bigyan example sa pag-add, sa pag-subtract ng ating polynomial expression, ganito muna gawin natin. Kailangan alam natin kung kailan tayo mag-add o mag-subtract. Papakilala ko po. I-introduce ko sa inyo yung like terms. Ano ba yung like terms? Sa like terms, dapat yung variable at saka yung exponent magkaparehas bago natin i-add. Kasi kapag ka hindi magkaparehas yun, hindi natin siya pwede i-add or i-subtract. Anong ibig ko sabihin? Gawa tayo example. Ha? Kung meron tayong 2x squared y, ang kanyang like terms ay x squared y. Kung mapapansin nyo, yung variable, yung x and y, meron din tong ating pangalawang term. Okay? Tapos yung x squared, dito sa pangalawa, meron din x squared. So, tinatawag natin itong dalawang monomial na to na like terms. Kapag ganyan na yung itsura, kung magkaparehas ang variable at ang exponent, pwede na natin siyang i-add. Okay? Kapunta na tayo dito ngayon sa ating example. So, dito sa ating tatlong example na pinapakita sa inyo, Poro addition. So, mamaya, pagkatapos nating add to, papalitan ko lang itong mga sign na to ng subtraction para makita natin yung pagkakaiba ng dalawa. Nariwanag? Okay. Tignan natin ngayon. So, meron tayo ditong trinomial. Pag meron tayong three terms, ang tawag natin dyan, trinomial. Pansin niyo ha? Meron tayong x squared minus 3x plus 4 plus x squared plus 8x minus 2. So, ngayon, i-add natin silang dalawa. So, tandaan niyo kailangan i-add natin yung like terms. So, itong x squared, saka itong x squared, magkaparehas. Tama? And that is equal to x squared plus x squared is 2x squared. Ito namang negative 3x, saka itong positive 8x ay like terms din. So, pwede natin silang i-add. 8x minus 3x is 5x or positive 5x. And of course, itong constant term natin, wala silang variable. Siyempre, pwede natin i-add. 4 minus 2, that is positive 2. And that is the sum of these two trinomial. Ito tayo sa second one, para mas maliwanag. So here, meron tayo ditong 2x squared at 3x squared. Parehas, di ba? Or like term sila, so pwede natin i-add. 2 plus 3 is 5x squared. Punta naman tayo dito sa pangalawa, itong 6x sa katong 2x. 6x minus 2x is positive 4x. And negative 2 plus 8, constant, that is positive 6. So, ito yung sum ng dalawang trinomial na to Ito naman yung sum kanina. Punta ngayon tayo dito sa pangatlo. Check ulit natin kung meron tayo magkita ng mga like terms. So, we have 6x squared plus, meron bang like terms sa kabila? Meron ba? Meron, syempre, itong 6x squared minus 4x squared. So, therefore, titignan nyo dapat yung mga variables kung magkaperes, yun ang pagsasamahin natin, ha? And that is equal to 2x squared because 6 minus 4 is 2. Then, you just copy the variable and the exponent. 
Punta naman tayo dito sa, umpisahan natin yung next na variable, yung x naman. So, meron tayong 3x dito, at meron tayong negative 8x dito. So, 3x minus 8x, because this negative, that is negative 5x. Here yan ha, then constant term, negative 2 plus 6 is positive 4. Because that is 6 minus 2, and that is 4. And this is the sum of these two trinomials. Madali lang, di ba? So, ngayon naman, gawin naman natin, instead of plus, or instead of addition, gawin naman natin subtraction. So, ibig sabihin, buburahin ko lang to. Yan. Magiging negative. So, syempre, kailangan natin galing rin to. Galing ko muna, ha? Para mas madiwana. Okay. So, same thing. Kailangan, Alam din natin, yung mga like terms, yun yung pagsasamahin natin o subtract natin. Pero bago yan, may special tayo na gagawin dito because here, meron tayong negative, tapos ito yung trinomial natin, kailangan i-distribute muna natin itong negative sign dito sa ating trinomial. Siyempre dito, hindi kasi siya yung first trinomial natin. So, ano gagawin natin? I-multiply natin itong negative here, also in this term, and also in the third term. Gawin muna natin. So, magkakaroon tayo. Just copy, just copy this. Meron tayo x squared minus 3x plus 4. Then, let us distribute this one. Negative times x squared is negative x squared. Negative times positive 8x is negative 8x. And negative times negative is positive 2. So, ngayon, pwede na natin silang pagsamahin. So, we have x squared minus x squared. That is 0. So, ibig sabihin, ang galing na natin yan. 0 kasi yun, di ba? Ito tayo sa kabila. Negative 3x minus 8x at parehas silang sign. So, i-add natin. What is 3 minus 8? That is negative 11. So, meron tayong negative 11x. Then, punta tayo dito sa ating uh, constant term, 4 plus 2, that is 6. And this is the difference of these two trinomial. Difference naman yan. Punta tayo sa pangalawa. Again, copyin muna natin to. 2x squared plus 6x minus 2. Then distribute this negative sign. Negative times positive is negative 3x squared. Negative times negative, this time is positive 2x. And negative times positive is negative 8. Kung natin different, so we have now 2x squared minus 3x squared. That is negative x squared. So we have 6x plus 2x. This time that is 8x. And the constant term negative 2 Minus 8 is negative 10. And this is the difference of these two trinomials. Last, we have, again, copy first, the, tri the trinomial, the first trinomial, 6x squared minus 2 plus 3x, then distribute this negative sign. Negative times 6 is negative 6, negative times negative 8x is positive 8x. And negative times negative 4x squared is positive 4x squared. So again, pagsamahin lang natin yung like terms. 6x squared plus 4x squared, that is 10x squared. Then 3x or positive 3x plus 8x, that is plus 11x. And we have here negative 2 minus 6, that is negative 8. And this is the difference of these two trinomials. Madali lang, di ba? So, kasi sa susunod naman na video tutorial natin, ituturo ko naman sa inyo kung paano mo multiply at paano mag-divide. Okay? So, sana patuloy niyong panoodin itong ating video tutorial. Ito pa rin ang inyong musikerong maiso na nagsasabi na si God, parang mat. Walang problema, hindi ka bibigyan ng solusyon. Maraming salamat. Bye-bye!